，三个集群几乎同时行动，如此排兵布阵，解放军另有深意。大家好，我是肖云华，欢迎收看《云华观点》。今天我们聊聊解放军空军再次穿越海峡中线，这次可不止苏三五，还有歼十一、歼十六、苏三零。空军南北布阵有妙计。近日，解放军在台岛周边的六个海空域进行了大规模的军事训练行动，并且组织了贴近实战的实弹射击。另外，根据岛内防务部门的说法，继之前的苏三五战机之外，又有二十二架战机穿越了所谓的海峡中线。这次穿越中线的解放军战机种类众多，包括了。八架歼十一战机，两架歼十六战机，以及十二架苏三零战机。其中，八架歼十一战机，两架歼十六战机穿越了所谓的海峡中线的南端，而十二架苏三零战机穿越了所谓的海峡中线的北端。三个机群几乎同时行动。这样的排兵布阵确实是一个妙计。首先是战斗机组合，可以看出明显分成了两组：国产的歼十一和歼十六一组，进口的苏三零一组。歼十六是我军最新锐的战斗机，不仅拥有强大的空战能力，还具备出色的指挥控制能力，几乎就是一架小型的预警机。两架歼十六的组合。足可以指挥另外八架歼十一完成制空作战任务。两型国产战机都装备有我国自主研发的数据链系统，可以保障编队之间以及和后方指挥所的全时联络。这样的作战组合可以形成。一加一大于二的战斗效能，而另外一组的苏三零战斗机是进口俄罗斯的战机，俄制数据链系统未必能和国产系统兼容，因此他们独立组成了一个集群，两大集群可以分别负责海峡南北的制空作战任务。也许有人会问，为什么没有看到歼十战斗机的身影呢？道理很简单，无论是苏三零还是歼十一、歼十六，都是源自俄罗斯的战机，飞行性能都是接近的。在联合行动中，同类型飞机之间的配合当然更加的容易，而且这些重型战斗机的留空时间更长，载弹量也更大，双发的安全性也更好，更适合海上作战。又有人问。歼二零为什么没有出现呢？请大家放心，歼二零肯定会出现，而且要在最关键的时刻发出致命的一击。看看我国这么多现代化的战机啊，在台海上空飞行，很多人都会对一九九六年时的海峡风云历历在目。那时候我们没有什么战机，比如短腿近视的歼七、英俊潇洒的歼八、最好的苏两七，才寥寥几十架。那个时候我们有能力去封锁海峡，取得制空权吗？当然没有那个能力。可现在不一样了，短短二十多年，我们已经实现了历。历史性的超越，这一刻，我军的先进战机正展翅翱翔在。台湾海峡的上空，俯瞰宝岛台湾，不仅让人浮想联翩，台岛回归祖国的日子近在咫尺。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。